Hi athletes, my name is Olivia Listerio Adler and I'm a McGill Varsity alumni representing STAR Initiative today. Um, today we will show you how to make a post-workout smoothie. So what that means is you make this smoothie and you drink it after your workout. It will help you recover after your training. Donc en français, bonjour les athlètes, je m'appelle Olivia et je suis une ancienne athlète de l'Université de McGill qui représente euh, le STAR Initiative. Aujourd'hui, nous vous montrerons comment préparer un smoothie post-workout. Ça veut dire que vous préparez ce smoothie et le buvez après votre entraînement. Cela vous aidera à récupérer euh, votre, après votre entraînement. Let's get started. You will need a blender, measuring cups, a spoon, a knife, and a cutting board. You will also need one banana, a ginger root, mixed frozen berries, Greek yogurt or any yogurt, milk, honey, and flax seeds. Donc en français, uh, vous aurez besoin d'un mélangeur de tasses à mesurer une cuillère à café, d'un couteau et d'une planche à découper. Ensuite, les ingrédients dont vous aurez besoin sont une banane pelée et hachée, une pousse de gingembre hachée, une tiers tasse de petites fruits, euh, fruits surgelés, yaourt, une tasse, euh, une demi-tasse de lait, une cuillère à souper de miel et une cuillère à souper de graines de chia. Okay, so we can start. But before we begin, we should really wash our hands for 20 seconds. So let's take some time to wash our hands. I'm just going to put you here. Stay. Donc avant de commencer, nous devons laver les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l'eau. Great, now our hands are nice and clean. We can now start by cutting the fruit. If you um, would like, you can ask somebody else to help you cut the fruits, but if you would prefer to cut it yourself or if you're alone, make sure to go slowly. So we're gonna start with our banana. Lorsque vous coupez les fruits, vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous. Si vous le faites par vous-même, faites-le lentement. Donc, on va commencer avec la banane. Ok, so we're going to start by unpeeling the banana and cutting it into chunks. Then we will do the same thing with the ginger by cutting it into chunks. Commencez par décortiquer la banane et couper la en morceaux. Ensuite, nous euh, ferons de même avec la gingembre. Did you know that bananas can help get rid of your muscle cramps. If you are one of those people who experience cramps after playing sports, you should know that the reason is lack of potassium. Bananas are here to save the day. Donc, savez-vous que les bananes peuvent aider à se débarrasser de vos crampes musculaires? Si vous faites partie de ces personnes qui éprouvent des crampes après avoir fait du sport, vous devez savoir que la raison est en euh, le manque de potassium. Les bananes sont là pour sauver la journée. 
Okay, so we have our bananas. I'm gonna put those to the side. Next, we're going to do our ginger, which I already washed. Donc, maintenant on va faire notre gingembre. Now we're going to use one inch of ginger. This is around an inch. Be very careful, take your time. Did you know that ginger can help relieve muscle soreness? It is also good for your stomach, just in case you ever feel nauseous after a workout. So I'm gonna go like this. I'm gonna put a little notch to show where I'm going to cut through the ginger. There. Nous allons utiliser une pouce de gingembre. Ça c'est à peu près une pouce. Soyez très prudent, prends ton temps. Savez-vous que le gingembre peut aider à soulager les douleurs musculaires et également bon pour l'estomac au cas où vous vous sentiriez nauséeux après un entraînement? So I'm going to cut it into smaller pieces. And it doesn't really matter the shape, just as long as the pieces are pretty small. Donc, on coupe le gingembre en des plus petits morceaux comme ça. On prend notre temps. We're not in a rush. Maybe you are. Yeah, I think that's good enough. Doop. Excellent. Now let's add the banana and ginger into our blender. Whoa, wrong ginger piece. Put my ginger in. Banana. sticky. Next, let's measure. One third of a cup of mixed berries and add it to our blender. So I'm open this up. Now these berries have so many positive effects on our body. In this bag we have blackberries, we have cultivated blueberries and raspberries. So I'm going to take maybe a little bit more, fill it up a little bit. Yummy! I'm going to put it in. Donc, on ajoutons la banane et le gingembre dans notre mixeur. Permet ensuite de mesurer une tiers tasse de baie MIC et de l'ajouter à notre mélangeur. Did you know berries are high in fiber and can help reduce inflammation? Berries will help keep you feeling full. There are so many benefits. Savez-vous que les baies sont riches en fibres et peuvent aider à réduire l'inflammation? Les baies vous aideront à vous sentir rassasiés. Rassasiés? Rassasié? Je pense que c'est rassasié. Il y a tellement d'avantages au bail. Let's add one half cup yogurt and one half cup milk. I'm going to start with the milk. So half a cup of milk. Take your time. I'm going to add it. Okay, and now we're going to take half a cup of yogurt. Donc en français, ajouter une euh, moitié tasse de yogourt et une moitié tasse de lait. Okay, so now we're adding yogurt. Half a cup. Oof. 
yeah, that's around half. Ajoute a moitié tasse de yogourt. Okay, now let's add a tablespoon of honey. On ajoute de miel. Oof, it's gonna take some time. Squeeze, squeeze, squeeze. <laughs> it's okay. I wash my hands so I can use my finger. Et après ça, on ajoute des graines de lin. Now we add our flax seeds. If I could get it open. Woo, it's tight. Hmm. Now, this really depends on how many flax seeds you want. I'm gonna put a tablespoon. And we're ready. On est prêt de mélanger. Good job, everybody. We're almost there. The next step is to mix everything together. Um, yeah, we're really close. So, this is what it looks like so far. On travaille à tous, nous y sommes presque. La prochaine étape consiste à mélanger tous nos ingrédients. Laissez-le se mélanger pendant environ 30 secondes ou jusqu'à ce que vous obteniez la consistance que vous aimez. So we're going to mix it up and maybe for around 30 seconds or until we get the consistency that we like. I forgot to mention, make sure the cap is on tight. You don't want anything to splatter out. Donc j'ai oublié à dire um, être sûr que Le capuchon est bien placé. Here we go in three, two, one. Dans trois, deux, un. to try it. Ça a l'air bon, looks good. Let's pour it into the cups. Ooh. Cheers. Mmm. That's really good. Let me know if you like it. Thanks for watching guys and I hope that was helpful. If you want to be a little extra fancy, what you can do is add some chia seeds at the top. Sprinkle it in. And if you'd like, if you want to be a little bit sweeter, you can also add some more honey. Oof. Come on. Mmm. And with that, I want to take a moment to wish you all the best of luck with your training and your exercise. I hope you enjoy the taste of your smoothies and feel refreshed, energized, healthy, and healed enough until your next training. Okay, so until next time, bye. Maintenant en français, je veux dire que avec cela, je vous souhaite. Bonne chance dans votre entraînement et vos exercices. J'espère que vous apprécierez le goût de votre smoothie. J'espère que vous vous sentirez suffisamment rafraîchi, énergisé, energized, energized, et guéri pour votre prochain entraînement. Jusqu'à la prochaine fois. Bye.